Evet sevgili gençler. Artık türeve başlayabiliriz. Polinom fonksiyonu türevi ile türev almaya başlayalım. Polinom fonksiyonu türevi. Önce bir polinom fonksiyonu tanımlayalım. fx eşittir. x üzeri n şeklindeki fonksiyonlara biz polinom fonksiyonu diyoruz. Bu vatandaşın türevi şöyle alınıyor. Basit bir türevi var. Şuradaki üstteki n sayısı başa geçiyor ve üst bir azalıyor. n çarpı x üzeri n eksi 1 şeklinde yazabiliriz. İşte polinom fonksiyonu türevi bu. Bir örnek yapalım. Evet fx eşittir 2x artı 5 olduğuna göre f üstü 1 nedir? Öncelikle şöyle yapıyoruz. f üstü x'i bulurken f üstü x şuradaki x'in kuvvetindeki sayı 1. Buradaki 1'i başa geçiriyoruz. 2 çarpı 1 çarpı x üzeri 0 oluyor. Peki bu 5 ne var? 5'in yanında ne var? x üzeri 0 var. x üzeri 0'daki üstteki 0 sayısı başa geçince 5 çarpı x üzeri 0 çarpı x üzeri eksi 1 olur. İşte buradan bu vatandaş sıfır çıkar. Dolayısıyla aslında sabit, sabit bir sayı varsa bu adamın türevi zaten daima sıfırdır. O zaman aslında şurada küçük bir kural bile verebiliriz. fx eşittir c ise c sabit herhangi bir sayı. Bu vatandaşın x'e göre türevi tabii ki sıfır olacak. Artık bunları bu şekilde değil direkt sıfır olarak yazacağız. Dolayısıyla buradan f üstü x 2 çarpı 1'den 2 olarak bulunur f üstü 1 demek ne demek? Türevini al, x yerine 1 yaz. Türevini zaten aldık. x yerine 1 yazıyorum. Cevabı da 2 olarak buluyorum. Evet, bir diğer örneğimiz. Burada da yeni bir özelliği göreceğiz. d bölü dx ifadesi demek önünde duran ifadenin x'e göre türevini al demektir. Yani bu vatandaşın türevini alıyoruz. Üst küpün türevi 3 x kare. Üstteki sayı başa geçti, üstü biraz aldı. Eksi 2x'in türevi eksi 2. 5 sayısı sabit sayı olduğu için türevi 0. Dolayısıyla cevabımız 3x kare eksi 2. Evet. Bir fonksiyonumuz var. fx eşittir x kare eksi ax artı 5. Türev alıp eksi 1 yazınca 4 çıkmış. Biz de türevini alıyoruz. Hemen türevini alalım. f üstü x. x karenin türevi 2x. Eksi a eksi türevi eksi a x yerine burada eksi 1 yazınca 4 çıkmış. Biz de eksi 1 yazıyoruz. Eksi 2 eksi a. Buradan 4'e eşit. a'yı bu tarafa attım. 4'ü diğer tarafa attım. Eksi 6. x gördüğümüz yere şimdi eksi 6 yazıyoruz. Hemen yazalım. x kare eşit. fx eşittir. x kare artı 6x artı 5. Eksi 6 yazdık a gördüğümüz yere. Şimdi f eksi 1'i buluyorum. f eksi 1. Türev almadan eksi 1 yaz demek bu da. 1'in karesi, eksi 1'in karesi 1. Eksi 6 x, eksi 6 artı 5, sonuç artı 6 artıdan 0 olur. Cevap da değişik olur. Evet. fx eşittir 1 bölü x kare artı 1 bölü x artı 1. Bu vatandaşın şöyle türevini alabilirim. Bunu x üzeri eksi 2 artı, bunu da x üzeri eksi 1 artı 1 olarak yazıyorum. Şimdi türevini alıyorum. Üstteki sayı başa geçti, üst bir azaldı. Sonra tekrar üstteki sayı başa geçti. Üst bir azaldı. X üzeri eksi 2 olduk. Artı birin türevi de 0. Şimdi x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Bu vatandaşın yerine 3. Buradaki vatandaşın yerine 3 yazarsam. Eksi 2 bölü 3'ün küpü yapar burası. Bu da eksi 1 bölü 3'ün karesi yapar. Burası eksi 2 bölü 27. Burası da eksi 1 bölü 9. Payda işliyorum 3 ile. Ne olur? Eksi 2. Eksi 3 bölü 27'den. Cevap eksi 5 bölü 27 olarak bulunur. Dolayısıyla cevap C şıkkı olur. Evet yine bir fonksiyonumuz. Türevini alacağız sadece. Üstteki sayı başa geçti. Üst bir azaldı. Payda da bölü 4 duruyor. Üstteki sayı başa geçti. Üst bir azaldı. Payda da 3 duruyor. Üstteki sayı başa geçti. Üst bir azaldı. Payda da 2 duruyor. 4'ler, 3'ler, 2'ler yallah. Geriye kaldı x küp. Artı x kare artı x. İşte fonksiyon türevini aldık. Cevabımız da c ya. Evet şimdi artık birkaç tane kural vermemiz gerekiyor. Çarpım ve bölümün türevini alacağız. Hemen şurada bir tane f x çarpı g x'in türevini alalım. İşte çarpımın türevi denen adam şöyle alınıyor. Birincinin türevi çarpı ikinci artı 
İkincinin türevi çarpı birinci şeklinde türev alıyoruz. Çarpım fonksiyonu türevi bu şekilde alınır. Burada da önümüzde çarpım durumunda bir fonksiyonumuz var. Türevini alıyorum. f x. Birincinin türevi x eksenin türevi 1 çarpı x eksi 2. Artı ikincinin türevi x eksi 2'nin türevi yine 1 çarpı birinci x eksi a. İşte bu türevde 2 yazdığımız zaman 6 çıkıyormuş. x yerine 2 yazıyorum f üstü 2. Buraya 2 yazdım 0. Buraya 2 yazdım 2 eksi a. 2 eksi a'nın 6 olması için a'nın tabii ki buradan eksi 4 olması gerekir. Zaten bize eksi 4'ü sorduğuna göre cevap da bursa olur. Evet yine çarpımında bir fonksiyonumuz var. Y üssü bulacağız ya da türevini bulacağız. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci x kare eksi x artı 1. Artı ikincinin türevi 2x eksi 1 çarpı birinci birincimizde x kare artı 1. Bundan sonra çarpmanın dağılma üzerine buluyoruz. 2x küp eksi 2x kare artı 2x artı 2x küp eksi x kare artı 2x eksi 1 biraz düzenleme yazarsak 4x küp eksi 3x kare artı 4x eksi 1 olarak fonksiyonun türevini almış oluruz Evet geldik bir de bölümün türevini alalım. fx bölü gx'in türevini de hem buradaki kuralda vermiş olalım. fx bölü gx'in türevi payın türevi çarpı payda. Eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi şeklinde türev alınır. Payın türevi çarpı payda. Eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. Bunu çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bölümün türevi çokça karşımıza çıkacak. Burayı da bölümün türeviymiş gibi türev alıyorum. Payın türevini alıyorum. 6x artı 4 çarpı paydamız x eksi paydanın türevimiz x'in türevi yani 1 çarpı pay yani 3x kare artı 4x eksi 5 bölü paydanın karesi diye alabiliriz. Türev normalde bu kadar yeterli. Bundan sonra normal sadeleştirme ya da dağıtma okul özelliklerini kullanarak daha sade bir hale getirebiliriz. Evet. Geldik bu ifadeye. Bu ifade şu demek. D bölü dx demek. 1 bölü x'in türevini al. Türev aldıktan sonra da x kare ile çarp. Şimdi burada bölümü türevi ya da x üzeri eksi 1'in türeviymiş gibi alalım. Bunun türevini alıyorum şimdi. Üstteki sayı başa geçer. Üst biraz alır. x üzeri eksi 2 olur. Yani bunun sonucu eksi 1 bölü x kare oldu türev aldıktan sonra. Bir de buradaki x kareyi getirip bu vatandaşla çarparsam çarpı x kare diye. Şunlar gider geriye kalır eksi 1. Ne kadar kolay. Evet. Bu vatandaş da şu demek. F artı 2 G'yi bul. Sonra türevini al. O zaman önce 2 G'yi bulalım. 2 ile genişletiyorum G'yi. 2 GX. O da 8 X artı 5. Pardon 8 X artı 10. Şimdi bu vatandaş da bunu toplayalım. F artı 2 GX topluyorum. 2x kare 8x 3x daha 11x eksi 1 artı 10 artı 9 işte bunun türevini alacağım şimdi al türevini 4x artı 11 işte bu işte bu kadar basit evet fx bölüm fonksiyonu şeklinde bir fonksiyon vermiş türev alıp 1 bölü 2 yazacağız payın türevi ile başlıyorum payın türevi 1 çarpı payda eksi paydanın türevi 1 çarpı pay Bölü paydanın karesi. Paydanın karesi ne? X eksi 1'in karesi. Türevi aldım. Artık X yerine 1 bölü 2 yazabilirim. 1 bölü 2 yazıyorum. 1 bölü 2 eksi 1. Eksi. Şurada payda da burada artı olacak. Eksi. X yerine 1 bölü 2 yazıyoruz. 1 bölü 2 artı 1. Bölü 1 bölü 2 eksi 1'in karesi. Yukarısı eksi 1 bölü 2 eksi 3 bölü 2. Paydamız da eksi bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4. Yine paymız eksi 4 bölü 2'den eksi 2 bölü 1 bölü 4. 
ter çevir çarp eksi 2 çarpı 4 sonuç tabii ki buradan eksi 8 evet yine bölümün türevi yani x küp bölü 2x eksi 1'in türevini alacağım payın türevi ile başlıyorum payın türevi 3x kare çarpı payda eksi paydanın türevi 2 çarpı pay x küp bölü paydanın karesi 2x eksi 1'in karesi artık x gördüğüm yere 1 yazabilirim x yerine 1 yazıyorum 3 çarpı 1 yazdım 2 eksi 1'den 1 eksi 1 yazdım 2 bölü 1 yazdım tekrar 1'in karesinden 1 sonuç 1 cevap denizli otomatiğe bağladık artık işte çarpımın türevi. Birincinin türevi 2. Çarpı ikinci. X eksi m. Artı ikincinin türevi 1. Çarpı birinci. 2x artı 1. Çarpım türevini aldım. Sonra x yerine 2 yazıp 3 eşitliyorum. X yerine 2 yaz. 2 çarpı 2 eksi m. Artı burada 2 yazıyorum. 4 artı 1'den 5 eşittir 3. Buradan 4 eksi 2 m eşittir. 5 bu tarafa atıyorum. Eksi 2. 2m bu tarafa, eksi 2 bu tarafa gönderirsek 2m eşittir 6'dan m eşittir 3 olur. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır. Evet, matematik fark farkıyla yine bir konunun sonuna geldik. Bütün öğrenci arkadaşlarıma sınavlarında başarılar diliyorum.